In Jesus Christus sy naam groet ek jou, my naam Kurt Jordaan, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. My liewe broer en sister, vandag gaan ons recht uit praat, ons gaan uh, hard praat uit die gees, uit die hardheid en uh, ek vertrou dat die Heere sy wil sal geskiet. Dit is hier waar die tekkie die teer tref, wat ons per ty keer ook maar die werk moet doen, wat nie altyd allemaal wil doen nie, uh, dat ons per ty keer ons hande moet opsteek, en per ty keer ons kop moet lig, en in die bose, godeloose, perverse, siek wereld waar in ons lewe. My liewe broer en sister, ek het gebid vir een wacht vir my mond, dat die Heere my tong sal knoop, dat ek vandag net na die tafel toe sal bring, wat jy jouself, wat jouself vir Christen noem, moet hoor, as een medebroer en sister, het ons op die tyd gekom, waar ons moet begin die waarheid in die oog kan kyk, en nie ophou, of, hoe kan ek sê, blindelings, na die probleme rondom ons kyk, ons mense, maak of ons die foute, tussen ons self nie wil raak sien, en dit bring massieve groot skade, na die tafel toe, en nie allemaal kyk vlees, ek hier, baie mense is absoluut geestelik blind en doof, baie is geestelik dood, en dis hoe kom ons sit met die gemoor, waar al soveel verdeeldheid, tussen, tussen ons allemaal is, Ek wil julle voorbeeld, ek, 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 ek bring hierdie video na julle toe en ek wil vandag vir julle sê, hierdie leerstelling het baie sterk op my hart gele. Hier is nog, as julle kyk na die printjes, as julle kyk na die foto's wat uitgestuur word, as julle kyk na hierdie video, hier is nog een paar jols, nog een paar keiers en partijkies wat op pad is na die Moraleta kerk, uh, Moraleta campus of die Moraleta circus, wat hulle self ook al noem, uh, ek glo nie, hulle weet self wat hulle deestal meer is nie, maar alles onder die vaandel van christenskap, dit is nou wat op pad is, wat, wat die publiek nog kan kry hierbuiten, um, alles wat op die menu is, uh, op, uh, in die persoon, in die kerk, in die circus, in die campus, wat hulle self ook al noem, hierdie kerk, hierdie campus, hierdie circus, het geld mal geword, hulle het bloed gereik, hulle gaan groot, Godse huis het in een roversnesse bezigheid, een disco en een staastheater verander. Dis wat hulle daarmee kom maak het. Vandag moet ek my woorde terugtrek en, en luister mooi, uh, drink een koppie koffie, drink een koppie thee, luister mooi wat die Heere op my hart kom leed. Vandag is die dag wat ek my woorde moet terugtrek. Ek het nou die dag gesê dat hierdie kerk van my sal weet tot die dag wanneer ek my kop op die grond neerle, tot die dag as ek die tydelike met die eeuwigheid verruil. Maar God het my gestop. Hy het vir my gesê dat hierdie leerstelling of video die laaste vermaning sal wees. Van hieraf sal hy oorvat en ek wil het baie baie hard en duidelik stel vir oogend. Hierdie vermaning, hierdie waarschuwing, hierdie video, hierdie leerstelling is nie net op Moraleta kerk van toepassing, dit is op elke kerk, onder wit, bruin en zwart, Afrikaans, Engels, Nusutu of Zulu, wie en wat die kerk jy ook al is, wat van God sy huis, circus, staatstheater kom maak, het wat bezigheid, die roversnes, net om jouself te verhuis, baie, baie belangrik, hierdie is my laaste leerstelling of video, my laaste vermaning, wat daar sal wees, van hieraf sal God homself oorvat, hy het ook een skrif, vir my gegee om die kerke te vermaan en te waarski, ja elke kerk wat van sy huis een circus kom maak het, ek deel het later met elke kerk, met elke geestelike leier, met elke menselike afgod, wat hulle self binnen God sy huis kom verryk of vereer het, vandag sal die bybel die praat werd doen, my liewe broer en sister, dit lyk amper of ek my mes in het vir die kerk, maar dit is nie so nie, Vir tweemaal is hierdie kerk per epos vermaan. Uh, dit is wat achter die skerms aangaan, wat jy as publiek nie altyd raak sien. Die twee keer is hulle per epos vermaan. Tweemaal het die Heere my na hulle toe stuur binnen die kerk, wat hulle binnen die kerk vermaan is. Tentale skrywis en vermanings op my persoonlijke blaie en bedienings uh, het, het geen vruchte afgewerp, as ek skryf hier oor, of ek vermaan nie oor, wat de kerke, wat God kan dier die boemelaar ook spreek, en ons moet oopwees, ons moet kan kyk wat na ons kante toe kom, ons moet kan toets natuurlijk met die stem van die heilige gees, hierdie kerk, en nog baie ander kerke, het absoluut groter as God in sy woord geword, raar dat as baie van hulle hier buiten, 
wat van God sê, hy is die circus maak, hy het groter as God in, van sy, wo- in, in sy woord, want hy het geld geproe, en uh, ek kan vanaf jou sê, hy het in baie gevaarlijke, hy het eindelijk af Gods tempels kom maak, hy het mense eindelijk strijk op blok in baie mense sy levens geword, ek wil gesels, luister baie baie mooi, met elke sanger, en met elke bekende spreker, wat hulle self verreike vereer, binnen die huis van die Heere, Jy weet, een mens moet blij wees, en een mens moet dankbaar wees, as God jou seer met baie, vir alles het by talente kom, maar jy moet weet, en jy moet kan toets, en jy moet nog steeds, maak jy saar wie en wat jy is, jy is een mens, derms en pens, dus elke van ons, jy het miskien meer talente gekry, en partij kan drome speel, partij kan instrumente, partij is goeie sprekers, partij is goeie sangers, maar jy moet toch altyd nederig saakmoedig wees, en jou voete op die grond kan hou, ja, die meeste van jylle se verskoning is, jylle verheerlik God, dier jylle talente, wat hy vir jylle gegeet, of wat jylle van hom af ontvang het, en um, ek wil vandaag vir jou sê, jy dit heel te mal, jy die pot heel te mal mis, uh, wil jy vir God verheerlik, doen dan alles wat jy doen, absoluut verniet, sonder om geld daar uit te maak, wat ek bedoel daarmee, baie van jylle, baie mense stap in die kerke in, of jy sanger is, en of jy instrumentspeler is, of jy spreker is, en jy sal absoluut niks daar binnen kan doen, as jy nie betaal word daarvoor nie, dat ek vandaag vir jou sê, um, ons kyk na al die sangers, en uh, ons, on, on, ons sien hoe hulle hierdie funksies, hierdie kerke, hierdie funksies, hou alles onder die vaandel van christenskap, en kom ek vertel jou iets, nee, as jy gaan kyk nie, hoe, hoe, hoe trek hulle hierdie bekende sangers, en al hierdie bekende sprekers in, en wat betaal jy op die einde van die dag per kaartjie, vir 6000 kaartjies, of 7000 kaartjies, dan kan jylle gaan kyk as die publiek, wat die type geld word dier hierdie mense, ingesamel, of inge, hoe kan ek sê, hoeveel geld word ingeploeg, ingeploeg in die bankrekening, en wat die geld hier gemaakt word, en dit alles onder die vaandel van christenskap, versta my punt mooi, as jy vir God wil vereer, dan stap jy daar in, soos een gewone persoon, een gewone mens, wat plat op die grond is, wat die hoogmoedig boon die wolke lewe nie, maar wat plat op die grond, wat nede, wat dankbaar is vir wat God vir hom gegeet, en jy sê daar om jouself te verreik, een macht om vol geld daar uit te maak, en dan onder die vano van Christus kap jou hand op te steek, en, ek sê, en jy sê nie, jy doen het tot lof en eer van die Heere, jy is daar om jouself te vereer, en jy is daar om jouself te ver, verreik, definitief, luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, ek is glad die afgunstig op enige sanger, enige klank ingeneer, of danser, of uh, hoe kan ek sê, een bekende spreker, of wat ook al nie, uh, of iemand wat een instrument kan speel nie, glad nie, ek is nie afgunstig daarvoor om die waarheid te sê, gin ek elke van julle net die beste toe, mag God julle seen, julle voorspoedig maak, mag hy vir julle sorg, ek het twee probleme, daar is twee probleme wat vir my uitstaan in die saak, uh, die eerste ene, julle stap in Godse kerk en julle gebruik sy huis, om jylle self te vereer, en te verreik, in die huis van die Heere, dis die eerste probleem, wat ek met jylle het, die tweede probleem, wat ek met jylle het, baie van jylle, uh, vir baie christen, of gelovig is, het jylle in strykelblokke verander, uh, jylle respecteer, by voorbeeld nie, jylle sabbadag, en jylle kan maak wat jylle wil, maar weet jylle wat, op die einde van die dag, is jylle deel van die probleem raak, wat baie mense, wat ek bedoel al by, Baie mense op een saterdag is hulle sabbadag by voorbeeld wat hulle kerke toe gaan. Baie mense, die meeste van ons gaan op een zondag kerk toe. Dit is ons sabbadag tot lof en eer van die Heere. Nou in baie gevallen, hierdie sangers het geen respect vir die sabbadag van die Heere nie. Hulle het die respect is vir God sy huis nie, wat toch van die sabbadag. En het ek vandag vir jou sê, die skrif wat hier op my hart lewe, om vir elke van jou, ek gee nie om wie is, jy kan die bekendste sanger wees, die, die bekendste uh, gaspreker, die beste instrumentspeler, jy kan wees net wie jy wil, ek sê vandag vir jou, die skrif wat die Heere vandag dier my na jou toe bring, is Matthies 13 vers 40 tot 43, daar sal jy lees, dat, hoe die Heere op die einde van die dag, as jy een strykelblok is in ander mens, as jy verantwoordig is, dat ander mens in sonde val, sal jy uit die koninkrijk van God gerik word, jy sal in die, jy sal so skaf van die koning geskui word, jy sal in die vier gegooi word, daar sal een gewenende geknerf van tanden wees, gaan luister, gaan lees die skrif, 
En dit wat ik vandaag vir jou sê, as jy nie respect het vir God, sê hy is nie. As jy ook nie respect het vir sy sabbatdag, is jy meer as welkom dit te doen, en gaan aan, en mag God sy perfecte wil oor jou leven geskiet. Maar waar my probleem inkom, is wanneer jy jouself vir ere verreik in God sy huis, pin nummer 1 en pin nummer 2, as jy vir baie ander christene en gelovig is, is strykelblok, is maak die saak, waar jy optree op een zaterdag op een zondag nie. Elke persoon wat jy mislei, wat jy verlei om in zones te volhard en te lewe, is jy een strykelblok voor, want dit is wanneer jy geld maak. Verstaan jy, as baie mense sy sabbatdag op een zondag is, Kom hulle daar na jou toe om jou te vereer en te verreik en jou te kyk na jou en hulle verafgod jou en dier dit te doen koop hulle kaartjes ten dierste om daar te sit en saam met jou partijkie te hou en op die einde van die dag kyk julle die hele geestelike aspect mis en het julle absoluut geen respect vir God of sy geboeie nie die woord sê as jy Jesus Christus werkelijk lief het sal jy geboeie, sy geboeie gehoorsam, sy sy woorde gehoorsam, en ek wil vandaf jy sê, dis die twee probleme wat ek het, verder gin ek jylle die beste toe, mag God jylle verreik en versorg, en kyk na jylle, en geleentere vir jylle skep, jylle die nodige wijsheid gee om vooruit te gaan, want ek weet, dis hoe jylle jylle brood en botter ook maak, maar daar is een tyd en een plek vir alles, jy moet jou plek kan ken, en jy moet respectvol kan optree, as jou dag, as jy dan nie een sabbat dag het, jy respecteer ek jou daarvoor, dis jou kees, dis jou besluit, jy kan God moet Eva of harte gaan bid te dien, met die mond, maar nie met die hartie, dit is jou keese, maar as dit kom by wat jy ander mense, strykelblok in hulle levens is, is dit my werk om te praat, of het vir jou vandag een grap is, of jy bespotting daarvan maak, dit soos kaf in die wind laat wegwaai, dit is jou probleem, op die einde van die dag, sy die die eindste woorde, teen jou getuig, op die dag van oordeel, so makkelijk soos dit, my werk is om te praat, of mense luister of nie, Jeremia 1.17, Isegio 3 vers 18 tot 21, en 1 Timotheus 5 vers 20, dit is my werk, ek moet praat, of mense luister, so dit is my twee probleme, wat ek met hierdie type mense het, sangers, bekende, gastsprekers, en mense wat hulle self kon verreik, klank in geneers, en lichte, dus laat ons as disco daar, en op die einde van die dag, onder die vader van Christus kap, sê hulle alles wat hulle doen, verheerlik hulle die Heere, hulle verheerlik die Heere, en hulle verreik hulle self, en vereer hulle self daar, so hulle gebruik Godse huis, as een platform om geld te maak, en hulle self te verafgoot, hulle sit hulle self op troonstoele, onder die vader van Christus kap, so ja, daar is my probleme, met die sangers, daar is baie van hulle wat ek ook geniet, wat ek ook na hulle muziek luister, maar hulle bly mense, hulle is nie goede nie, en ek sal nie dier hulle mislei word, en as hulle sê spring nie vier, spring nie vier nie, ek is jammer, dis hoe kom ek praat, dis hoe kom ek hierdie woord, na die tafel toe bring, baie belangrik, nou, baie kerke, baie geestelike leiers, evangeliste, bekende sangers, aanbid God met die mond, maar hulle harte is ver van hom af, alles gaan oor geld, jy weet as ons kyk na hierdie, as ek nou mik op Moraletta kerk, jy weet, hulle het nou lekker smoky partijkie gehou, en die hele klom mense wat hulle self kom verreik het, daar al die jare is idols, en wat is dit, Afrikaans is groot, en Classics is groot, en so gaan hulle aan, wat hulle tonne en tonne geld in hulle inploeg, wat hulle geld maak op Godse rekening in een lekker leven, en nou, om hulle is gewete te sis, want hulle eeuwenskielik konferentie, soos hierdie wingman konferentie, wat hulle nou gehaard het in die kerk vir die manne, en dan somme weer op die saafde, op die saafde naweek, is nou twee verskunnende plek, en dan hulle die hoofie women, wat hulle aanbied vir die vrouwens in die kerk, en jy kan maar gaan kyk, niks is verniet nie, jy betaal jou pond vleis, om daar te gaan sit, en na die sprekers te luister, en wat hulle doen, hulle bring al die bekende manne in, want dis hoe hulle die mense probeer trek, op die ene vijf dag gaan jy nie daar naartoe, om na die heren te luister, jy gaan daar naartoe, om na, om mense te verafgod, en omdat jy hou van hulle, omdat jy met hulle wil gesels, omdat jy opkyk na hulle, En ek wil vandag vir jou sê, hulle doen dit om hulle gewete op die einde van die dag te sis. En absoluut niks is verniet nie, my liewe broer, sister. Kom, ek vertel jou iets. Daar waar jy in elk geval een bedrag op enige ding sit, word die arm is dadelijk uitgesnui. En, ja, is baie makkelijk, ek kan omdraai nie, bestie maar die arm is, ons sal kyk of ons kan plan maak vir hulle. Maar weet jy wat, was jou arm in jou leven gewees? Het jou gevoel, hoe voel het? Jy weet wat nie, jy kan nie praat, as jy nie self in jou leven daar is nie. 
En dit is die probleem, daar jylle kerk het in die bezigheid verander, en uh, dit gaan oor de uh, mensgemaakte afgoede, wat daar optree en praat, en so trek hulle alles in, en so maak hulle, allemaal hulle pond vlees, en allemaal maak een gelk, en allemaal geniet hulle self op die rekening, op Godse rekening, in Godse huis, onder die vaandel van Christenskap, en uh, dan kyk ons na restaurante, waar daar is boekwinkels, kleren verkope, koffie, kroe, wat hulle self financieel verrijk, niks anders as een bezigheid, jy sien elkeen is daar, uh, jy weet, om sy pond vlees te maak, en geld te maak, alles gaan het oor geld, en uh, hoe kan ek sê, daar is baie geld om te maak, in die naam van Jesus Christus, dadelijk word die armes uitgelaat, uh, verwaarloos, hulle is nie welkom nie, want hulle het nie geld nie, so makkelijk soos dit, en uh, dit is wat ons mis, uh, dit is baie, wat, baie van die bekende sangers, en al die uh, uh, bekende uh, gastsprekers, en dit wat ons mense mis, en uh, selfs as het kom by conferenties, en kampe, en seminare, en alles, alles gaan het oor een klomp geld van die morgen tot die aand, en uh, Ek wil vandag vir jy sê, dis hoe dit lyk, as kerke begin hulle eie planne maak, en nie meer hulle geloof en vertrou op die Heere stel nie, en uh, ek praat van, waar is die dankoffers, waar is die tienders wat mense inploeg, en dit is wat gebeur, op die einde van die dag, as, as, as christene, as bro, medebroers en sisters, nie hulle deel gee op die vlakke nie, dan begin kerk op die einde van die dag, doen wat die kerk doen, en nie net die kerk, ek wil het baie duidelik maak vandag, baie kerke doen het, baie, Baie, baie van hulle maak hulle eie planne en begin hulle vertrouwe in die voorspoed en die vooruitgang van die kerk en hulle self stel nie meer in God en dier dit te doen bring hulle die Heerese naam in oneer en maak hulle van sy huis een circus. Langs die kerk, hierdie eindste kerk, Moraletta, langs die kerk bly daar mense in plakkerskampe, hulle het nie huise nie, hulle het nie skoon water of koos en oorvloed nie, baie van hulle het nie eers kleren nie, Hulle is die mense wat dier die kerk gered en geëntertuin moet word, maar hulle het nie geld nie, hulle is nie skoon nie, hulle reik nie lekker nie, hulle het nie maniere nie, hulle laat die plek die mekaar lyk. Slordag lewe hulle dagelijks tussen julle in die modder. Vir God is elke liewe siel wit, bruin en swaard belangrik. Maak een verskil in hulle lewens, <coughs> nie in jou eie lewe nie. Jesus het gedien, Jesus het juist gekom vir die siekes, vir die armes, om te red wat verloren is. Jylle besluite is baie halfhartig en verdag. Solang alles met jylle, met die kerkse finansies goed gaan, terwyl jylle groot salaris is skep, is daar nie probleme nie. Gaan terug na die basics toe. Johannes die doper, sy kop is afgekap vir sy geloof. Stefanus is gestenig. Jakobus is met die swaar doodgemaak vir sy geloof. Simon Petrus en Paulus is absoluut te hel dier op aarde vir hulle geloof. Kyk na ons rolmodel Jesus Christus. Hy is in een kruis vastgekap vir sy geloof. Jesus het nie werk gehaard nie. Hy het nie geld of salarisse getrek nie. Hy het nie vrouwens of kinders gehaard nie. Hy het nie hier sy eie kerk of gemeente gehaard nie toch gebruik of misbruik jylle al hierdie voordele om jylle self te verrijken, en te vereer ten koste van ander wat nie so bevoor as jylle is nie. Dit is glad nie, een vrug van die heilige gees nie. Geld het jylle God geword, die verheerliking van mammon en menselijke afgoede op sy beste. Dis wat het is, geld het jylle God geword, die verheerliking van mammon, en menselijke afgoede op sy beste. Dis absoluut, absoluut die waarheid. Dis waar oor het vir jylle gaan, geld, en hoe populair die persoon is wat mense verafgoed, die persoon wat sy voete, jylle aan bid laat in die skeping, en nie meer die skeper nie. Voor oor die acht jaar, is ek in gevangeniskap, ja, en gees is ek vry, maar in vlees is ek in gevangeniskap binnen my huis. Alles dier God goed gekeer en toegestaan vir die doel en die rede. Ek ken nie salarisse nie. Ek ken nie vryheid nie. Ek ken nie van tientallen lidmate wat my dag en nacht ondersteun of financieel op hulle hande dra nie. Ek gaan dier massieve groot beproevings en verdrukkings in my gezondheid, my finansies, my seksualiteit, my verhoudings met familie en vriende, 
elke dag word ik dier Satan getoets en mijn geloof in God op die prijs gesteld. Die Satan komt met alles wat hij heet om mijn eeuwige zaligheid bij God te proberen stil. Hij wil mij verwoes, vernietig, stom maak. Mijn werk is om te praat of mensen luister of niet. Dit is het tijdperk wat dier God aan Satan toegestaan is. Als je iets openbaar, wordt het van die duisters door die lucht gebring. Dit is absoluut waarheid. En ik wil vandaag bij elke keer wat naar mijn luister sê, als je geloof jou niks koos nie, dan betekent het ook niks nie, so makkelijk is dit. Luister wat ik vandaag vir julle sê, plant julle saad in vruchtbare grond, en daar zal groei wees, daar zal zien wees, God zal daar dier verheerlijk word, Jullie is een rijk gemeente, groot gemeente, mensen met baie geld, maar baie van jullie verkies om een blinde oog te gooi vir die armes tussen jullie. tussen mensen wat in diezelfde vuilkeer of diezelfde taal als jullie praat nie, gaan lees weer die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, die formule van enige succes zal jullie in daar die skrifgedeelte kry, jy moet die hart van Jesus Christus kan hee, je moet hier God zo so naar die wereld kan kijken. Jelle is in een positie om een massieve groot verschil hierbij te, te maken. Een voorbeeld te stellen voor baie andere gemeentes of kerken wat geestelijk blind en doof is. En niet zo so bevoorrecht zo so jelle is niet. Tijd om wakker te worden. Tijd om in die doodheid op te staan. Baie van jullie is in die wereld vastgevangen. Jullie gaan niet die wereld omdat jullie wereldse mensen is. En omdat jullie geestelijk dood is, volgens die woord Jacobus 2 vers 26. Die kees is een besluit wat jullie maak, is absoluut skokkend. Jullie het jylle eie grootste vijanden geword. Oom Angus Bachen is een voorbeeld van allemaal van ons, van jullie, ook vir jullie, vir jullie gemeente, vir jullie kerk, vir elke christen kind van God die buiten. Ek was persoonlijk in my leven, binnen daar die kerk, Waar hij die kerk chokkenblok vol gemaakt het, zonder enige bedrag of vergoeding. Alles in opdracht van die Heilige Geest af, natuurlijk. Absoluut verniet. Je ziet, als ons kijkt naar die iets time in Bluefontein, daar die Heer voor ons 100% die man bewijs hoe moet dingen gedoen worden. Hij heeft alles en allemaal bij elkaar gebracht, machten met geld, mensen wat geld heeft. Mensen wat bereid het, wat tijd het om te helpen bij te staan. Hij die hier het alles op je einde van dag bij elkaar gebring. En er was een massieve groot succes geweest. Alles, die hier is daar weer verheerlijk. En het niemand, het geen publiek, een cent gekoos nie. En dit waar die Heere wil, hé, hey, jylle moet terugbeweeg, jylle moet kyk na die voorbeeld wat vir jylle gestel word, juist die die man, uh, wat, wat nie alles het vir geld doen, vir eie eer nie. Maar wat luister naar die Heer, en ons kan het maar toets, ons kan het altijd toets met die stem van die Heilige Geest. As die man een bijeenkomst roep, kan je het maar toets, en uh, die, die, die Heilige Geest praat hy uit twee monde uit nie. Verstaan, want dan bring het verdeeldheid, dit bring toes. So ja, dit is die voorbeeld wat God voor ons allemaal gestel het. Allemaal is welkom, die armste mens op die aarde, tot die rijkste, en elkeen kan door God gebruikt worden. al is het financieel om in te ploegen, een absolute massieve groot verskil hier, een positieve verskil te maak hierbuiten, definitief. Nou Godse geld, Godse tiendes, ek wil met julle deel wat hier op my hart leef vandag, wat doen die kerke verkeerd? Baie belangrijk, jij wat in de kerk zit, ek gee nie om een wat een kerk, wat de dominatie is, uh, uh, dit pla my glad nie, maar kom ek vertel julle, wat doen die kerken verkeer, kom ek, kom ek geef, kom ek geef my eie bediening, as voorbeeld vir julle, as ek een persoon krijg, wat de 100.000 rand in my rekening inbetaal, dink nou vir jezelf, wie kom je 100.000 rand in, daai geld, behoort aan God, dit is nie my geld, ek kan nie net haar geld vat en speur toe gaan, en vakantie gaan nou in die hele wereld vol vlieg, en uh, as ek besluit, nou koop ek 10 ton milies, gaan ek die hele wereld koos gee, sonder dat God vir my enigszins opdracht of toestemming gee, daai geld is Godse geld, nou die Bijbel sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg, jy so baie belangrik, jy krij jou opdracht van die Heilige Geest, of nie die Heilige Geest, hy opdracht van jou af, jy moet kan luister na die stem van die Heilige Geest, en jy moet daai geld kan aanwend, waarvoor dit gegeet, waarvoor dit die licht is, en waarvoor dit bestem is, nou baie belangrik, ook vertel Tel wat doen baie kerke verkeerd, hulle vat van die tiendes, of hulle vat van die offergaves wat ingesamel is, en hulle 
gebruik dit om extra geld te maken. Kom ek hier voor, kom ek sê, iemand geef vir my 100.000 rand in die bediening. Nou vat ek die 100.000 rand en ek besluit nie, nou wil ek meer geld maak. Nou gaan ek vir Steve Hofmeier boek vir een lekker naweek en uh, hy gaan nou die zaterdag vir ons optree en uh, ek vat die Heerense geld om die man sy 50.000 rand te betaal of 60.000 of wat hy ook al kry vir so'n geleentheid en dan automatisch is ek nou klaar van God so 100.000 rand van, nou het ek klaar vir Steve Hofmeier 50.000 rand gegee nou vat ek die geld ek het om nou klaar geboek dan vat ek vir die volgende maand wat ek wacht vir Steve Hofmeier om my voordrimpel om by my op te tree en ek begin kaartjies verkoop aan die publiek Verstaan jy? Dan begin ek 250, 300, 450, 500 rand te kaartjie uh, vra en uh, op die einde van die dag verkoop ek my 5000 kaartjies of my 3000 kaartjies of my 2000 kaartjies, gaan kyk hoeveel geld is dit en op die einde van die dag maak jy een kieling van een leven met Godse geld en God het nooit hy opdracht gegeen nie. Klink het bekend, dit is wat baie baie kerkie hierby te doen. Hulle kry vir hulle menselijke afgoede om op te tree, mense wat populair is, mense wat mense kan trek en uh, Hulle rui op die rug van, van menselijke afgoede, van selfherkenning, verering, en hulle bring die mense in, en of hulle nou in die kerke sing, dis ook tienmaal erg, en of hulle buiten in die perseel sing, op die einde van die dag, dobbel hulle met Godse geld, en misbruik hulle Godse geld, om, om, en hulle maak hulle eie plan, en my liewe broer, sister, dit wat daar gedoen word, het absoluut niks met geloof, of met gehoorzaamheid uh, uit te waai nie, absoluut niks nie, en so maak baie kerke die fout, baie, baie van hulle vat die geld, dan koop hulle, 1000, 2000 randse woors, broeikies, bans en woors, en dan verkoop hulle dit nou weer, op die ouwene van die dag, verdubbel die bedrag, of uh, uh, hulle verdriedubbel die bedrag, en so maak die kerk, dan word hy soos een dobbel, hy sy word, en God hou absoluut niks hiervan, ek wil vandag vir julle rechtheid sê, of jy krij een bekende spreker, wat nou bekend, die ou kan een mooi rugbybal gooi, en die ander een kan mooi sing, of die ander een is nou bykie populair, hulle het nou al in die harte van die mense ingeklim, die een fantastische getuin, as een sêle vir hy man, kom jy hier naartoe, uh, ons sal die rest doen, ons nooi jou, en nie net die persoon word betaal om daar te wees, maar dan van die kerk, en hy begin die kaartjie vir 250, 240, 300 rand te kaartjie, begin hy verkoop, en uh, jy kan jezelf gaan uitwerk, 500 of 1000 of 6000 kaartjies later, hoeveel geld gaan in soe situasie in, en ek sê vandaf hier, jy sal nergens die voorbeeld, in die bybel kry nie nog minder van Jesus Christus, wat, wat uitgegaan het na verskinnende plek, omdat mense onbetaal het om daar te wees, dan begin ons die skeping aan bid, en nie meer die skeper nie, en dan bou ons nie meer op die fondamente van geloof, en dan is die mens God, en die mens boebeer self God speel, en Satan hou partijk, en hy bring automatis ons geloof, en ons Godse naam in oneer, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, mens moet baie baie versuchtig wees, hoe jy met Godse geld werk, vir alles jy geestelike leier, vir, vir alles jy in die kerk raak sit, kom ek vertel jou, elke cent wat inkom, ek is 12 jaar in die bediening, elke cent wat in my bediening inkom, het die plek waar jy in dit gaan, dit moet die licht, dit moet die licht kan sien waarvoor dit bestem is, en ja, die Heere soort vir my, die Heere kyk vir my, maar ek kan nie besluit, hier het nou 100.000 rand in my reken kom, nou begin ek vir die volgende 3 maande trek ek een salaris van 50.000 rand nie. Maar wie wat, ek moet die heilige geest kan deel maak, God soort, God versorg ons, hy kyk na ons, hy voorsien, maar jy krij jou opdracht van die Heere af, en die Heere voorsien en versorg vir jou, wie weet my lieve broer, sister, in my leven, kan ek, boeken skryf, van die wonde werke wat God in my leven gedoen het, daar waar ons kar moet, die kambel moet gedoen word op die kar, dan sê die Heere my kind, ek het daar klaar voorsiening gemaakt, vat het, jy rijd die plek, jy voorsien, jy rijd die hele wereld rond, jy moet bande opsit, jou kar moet versorg wees, ek kyk daarna, ek so, of daar waar ons amper uit kracht uithaarke, wat ons nie meer kracht gebreed, hy sê die Heere, vat het duisend, dan koop vele kracht, jy sê werk, ek kyk na jou, jy sorg, jy, ek, ek sorg vir jou, jy sê my liewe broer, sister, die Heere weet, dat met my kennis, my wijsheid wat ek het, kan ek oorsee gaan werk, vir plus minus 150.000 rand, en ek kan die type geld een maand in my huis instoot, as een salaris, as een, as een ondersteuning vir my vrou, en vir my gesin en familie, maar juist omdat ek hierdie kruis, 
dra en niet doen wat Koert wil of wat andere mensen wil hee, of wat Satan wil hee. ek moet doen nie, ek veraf God die geld nie, ek dra my kruis en ek offer op en dit wat ek doe. en weet wat, dit kom met groot verantwoordelijkheid, dit is nie altijd makkelijk nie, want jy, dit, 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 jy, dit, jy het nie altijd, uh, jy het nie altijd die room van die leven hier buiten nie, maar ek kan vandaf vir sê, is een absolute ere voorig om God op die vlakke te aanbid en dien en te sien hoe hy voorsien en hoe hy versorg en hoe sy hand en sien en behand van beskerming oor jou leven is. En dit wil ek vir jou sê, dit is wat ons mis. Jy weet, ons lees in die bybel van nou Judas, wat ook lang vingers gehaard het, wat hoekom omdat hy met die beersie gewerk het, verstaan jy? En uh, ja, en ek kan vandaf vir jou sê, elke cent wat jy vat sonder toestemming, uh, jy gaan pa staan af voor, is die Heerese geld, is die jou geld, en baie mense kruiseer in die kerke, baie mense word misbruik in die kerke, en dis hoekom die kerke oor die algemene baie slechte naam het, omdat Satan een voet in die deur het, hy het soveel recht om een absolute bespotting van die kerk te maak, en van die absolute oppervlakkigheid wat ons die Heer aanbid, en die met mond, maar nie met die hart nie, en dis ook hoe ek vandaf vir sê, wil jy geld in samel vir jou gemeente, weet jy wat, nee, dis baie, baie makkelijk, as jy lidmaat is van een gemeente, die dag as hulle be bezaar of een kermis hou daar buiten kan, dan kyk jy wat jy op die einde van die dag op die tafel kan sit, soos komfeit, of soos, uh, soos, uh, soos chilies, of iets wat jy maak, wat jy een product bring na die kerk toe, en sê, weet jy wat, ek wil graag een stalliekie hee, en uh, ek wil dit aan die, aan, die, aan die lidmate vir, weet, aan, aan die ander lidmate verkoop, en al wat jy doen, op die einde van die dag, as die product jou 20 rand koos om te maak, dan maak jy seker, jy vat jou 20 rand terug, en elke stikkie wins wat jy maak, ploeg jy terug in, 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 die, in die kerk, en in so word daar, op die einde van die dag, op die eerlijke manier, wat God verheerlik word, word, God verheerlik dier eerlijke bezigheid, oprechte bezigheid, nie op Godse sabbadag nie, maar sê op een saterdag, of wat ook al wat jylle kerk, een bizarre kermis hou, partij mense kan pannekoek en bak, partij mense kan jaffels verkoop, partij mense kan samoesas verkoop, partij kan burgers en woordbe, versta my pin, en al wat God sê, is dat jy jou 20 rand, of wat het jou ook al koos, jou koosprys vir die product vir jouself terugneem, so dat jy nie op die einde van die dag jouself in die voet skiet, maar jy vat al die wins en jy sê, hierdie is my ondersteuning vir die kerk, en so kan een gemeente terugploeg in die kerk, en die die kerkraad en die geestelike leier ondersteun, en help dra aan die gemeente, en God word daar dier verheerlik, want dit is een stap in geloof, en so kan jy jou vriende en jou familie saambring, om een positief, om bykie in te ploeg, en die werk van die Heere ook, en of jy kan as jy een persoon het wat, wat geseend is financieel, as jy dan besluit, luister die, so ek gaan vir Steve Hofmeier, ek sal dit betaal, het my sak, het is my geld, ek sal dit betaal, en ek doen het uit liefde, uit God weet, want, uh, weet, hy kan mooi sing, en hy kan, baas baie mense wat lief is vir my, het een mooi talent ge, gekry, en die persoon kom die saad terug, en hy tree buiten die kerk, op nie binnen die kerk, die buiten op die gronde, en weet jy wat, al wat jy vir die kerk mense sê, dat as daar een borg wil wees, en of daar een dankoffer gegeen moet word, dis wat, dis wat jy vraag, op die einde vraag, jy dra al die kostes op jezelf en jy soek dit nie terug nie, al wat jy wil hee, is dat op die einde van die dag, uh, dat as daar borgen ingetrek word, of daar word een uh, 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 dankoffer gegeen, dat het in die kerk ingeploeg word, dan is dit een wen-wen situasie, maar as kan die Godse geld wil vat, en uh, op die einde van die dag, daar geld gebruik vir hierdie type doel, einde, sonder Godse toestem, dit is die grootste fout wat daar gemaakt word, daar word soveel dinge gedoen, en, uh, en, en, en God het nooit die opdrachten gegeen nie, en so vat mense, baie geestelike leiders, ek wil appen sê, die tyk het vol grant het, vertel jy, morgen vlieg hy oor see, en hy vlieg Israel toe, en dis een jol van een makiet en een keier, onder die vaandel van Christenskap, en die mense wat het juist nodig het, wees huise, wees kinders, wede wees, ouwe thuise, wat afhankelijk is van die ondersteuning en van die liefde, die, 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 die fondse kom nie daar uit nie, en uh, ons is betekend ons eie grootste vijand, en ek sê dit met baie, baie liefde en respect, um, 
de, de dinge word die reg gedoen nie, en ek af en af sê, daar is baie oe op ons, nie net vlees ek, maar ook geestelik, wat die Heer is oe op ons is, maar ook die duivel, en hy kapitaliseer op daar waar jy fondse gebruik, en uh, net maak wat jy wil, en salarisse, en bonusse, en pensioene, en dis net een job van een keir, onder die van christenskap, is jy klaar aangekla vir ongehoorzaamheid, en is jy absoluut niks beter, as Judas Iskariot, wat met die beersie, van die Heere gewerk het nie, hy was ook skelm, hy het ook gevat, wat nie aan hom behoort nie, en ek sê vandag vir jou, dat, um, ons sal moet terugbeweeg, na die, na die tekenboord, toe self onderzoek doen, en uh, ons sal moet kyk, waar ons foute maak, en weet, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is altyd tyd, tyd vir terugdraai, maar jy gaan nie jou leven, en daar die dood recht maak, jy gaan jou plek moet ken, en jy gaan moet baie, baie mooi luister, wat jy vandag ontvang, of jy een gewone christen gelovige is, een lidmaat van een kerk, en of jy een geestelike leier is, of jy deel van die kerkraad is, jylle moet baie, baie versichtig wees, hoe die werk, en hoe die geld van die Heere aangewend word, en ek vir jou sê, dis kokkend, hoe, hoe kerk hulle eie koppe gebruik, Om, om, om geld te maak en in te samen onder die vaandel van christenskap en niks word getoets met die stem van die heilige geest nie en allemaal is net deel van die probleem op die einde van die dag maar dis hoe dit lyk as jy jou geloof, jou vertrouwen begin in jouself stel en die mens en uh, nie meer in God nie, definitief as ons kyk, nog een baie belangrike punt wat God op my hart kom leed is uh, drank verkope en gebruike by die huis van die Heere en uh, natuurlijk ook die leiderskap en kerkraad van een gemeente, baie, baie belangrijk, luister, baie mooi wat ek vandag vir julle sê, julle optredes, kan een strijkelblok wees, vir baie christen en gelovig is, wat alcoholiste was, julle bring Godse naam in oneer, wat die persoon in sy eie privaatheid doen, is een saak tussen hom en haar, en die jyre, maar die kerk is nie die plek, vir drang verkope of gebruike nie. Ons moet ons plek ten alle tye kan ken. Hier praat ek glad nie oor die nachtmaal nie. Nou luister baie, baie mooi wat ek vandag vir julle sê. Jy moet altyd die optredes wat jy doen, moet jy kan toets met die bybel. Daar moet een voorbeeld in die bybel wees van dit wat jy aanpak en dit wat jy wil doen. En ek wil vandag vir julle sê, ek het ook advertentie gesien van een van van kerk, een baie bekende kerk in Suid-Afrika, wat de bierfeest gehou het, en weet jy wat, of het nou, buiten die kerk, op die kerkse grond, of by een ander perseel feest, dis onder die vaandel, van een van kerk, van een dominatie, en ek wil vandag vir jou sê, dit is absoluut, een stap in die verkeerde richting, maar weet jy wat, dit hou nie net op by een bier, die word twee bier, drie bier, morgen word al gevloek, uh, morgen word daar mense aangerand en geslaan, morgen word die ouse vrou betas, of hulle raak mak, en hulle le aan by ander man en sy vrou, want dit is wat jylle mis, die jylle geestelik aspek alles achter dit, wat die duivel dier mense manifesteer, hy kom soos die dief van die nasies engel van die lust, en sy bril nie op soek na iemand om te verslint en te verskeer, en wat moet jy dink, wat dink jy, dink mense van jou, wat jou self een christen noem, en jy so mak, en jy so disrespect voor die oor jou God, wat dink jy van satanisme, wat dink hulle sal na julle kyk, wat dink ander mense wat in ander geloofe vastgevang is, of selfs atheista sal hulle na julle optredes kyk, en ek wil vandag met alle respect, met baie baie respect, wil ek vandag vir jou sê, moet dit nie doen, jy gaan beleid het aan die Heere, mag jy saak hoe jy jouself probeer goed keer en goed praat, die drank is nie, die huis van die Heere, die persieel van die Heere is nie een plek, om daar te gaan sit en drink, en, 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 hoe kan ek sê, gemakkelijk te word nie, dit is een familieplek, dit is een gesinsplek, daar is kinders, daar is families, uh, uh, wat daar is vir die rechte redes, as jy nie daar kan wees sonne drankie, bly dan maar eerder weg, want jy is bezig om skade te maak, en maak jy saak wat jou bedoelings is, hoe oprecht voor die heren nie, dat, dit gaan oor wat ander mense van jou sê, hoe lyk dit van buiten af, Versta my punt, is die selfde met al die circus en partijkies en wat die kerke discount en staatstheater van God sê is, maar wat dink jylle, sê die mense wat in die islam geloof, hindoenisme, de boeddhisme, atheiste, sataniste, as hulle sien wat die circus maak, hierdie mense, hierdie geestelike leiers, hierdie kerk van Godse naam, ek dink hy lag sy, 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 hy, hy, hy lag om self moors dood, wat ek vandag vir jou sê, maar ja, satan geloof, Jesus Christus is die seen van God, Hy glo dat hy die Christus is, maak het dat hy hemel toe gaan, definitief nie. 
En dit wat ik vandaag veel wil sê, dit gaan oor die beeld wat ons uitstraal, en ons bring die Heere zijn naam en onheer, dit is niet die plek, en ik verstaan, dit is maar niet nog een voorbeeld van die kerk, om te probeer sy dieren oophou, om deel van die wereld te worden, te, 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 te doen wat die kerken geniet, wat die mensdom geniet, maar wie wat op een zaterdag sit, ons die rugby stadions en die cricket stadions vol, en ons kan tot in die tweede in die nacht, die wereldbeke rugby kan ons, kan ons ondersteun, ons kan braai en keier en dronk leid aan, die hele nacht makiet maar wie wat op die eiste zon, wat baie van ons mense sy kerkdag is, die, die sabbadag van die Heere is, is ons te slag en te lei om op te staan, en uh, ook een balans in ons leven sê, om die werk van die Heere te ondersteun, en ook die geestelike leier in die kerk, laat die bestuur van die kerk, en ek wil vandag veel sê, ek is nie net hier om my hoe te slaan, en met stokken te slaan vir oogend nie, ek praat met amal van ons, amal, amal, elke lidmaat, jy moet jou plek ken, daar moet een balans in jou leven wees, en uh, jy moet God kan verheerlik dier jou geloof en gehoorzaamheid, en een uh, 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 verhouding met God kom nie net van een kant af nie, <coughs> ons is allemaal deel van een span van een christelijke familie, en elke kerk wat sy dieren toemaak, ons allemaal gaan rekenskap daarvoor gee, want ons trap op ons God, ons trap op ons geloof, en uh, ons maak een absolute bespotting, ons sien nie die ergens van die saak raak, omdat as alles in vlees kyk, en nie in gees nie, so ja, my woord is hard en duidelik, um, ons kan nie met drank by die kerke, ons kan nie, dit, dit, dit is absoluut verkeerd, en as jy jouself daar ons skullige maak, het is my raad vandag vir jou in liefde, om dit aan die Heere te gaan belei, en selfs aan jou lidmate ook, mag jy saak hoeveel het jou geondersteun, en is daar vir die verkeerde redes, hoor dat ek vandag vir jou sê, dit is nie die plek, verdrank nie, alright, en uh, jylle bring die Heere sy naam in oneer, nou luister nou baie mooi, wat ek nog, wat nog op my hart gelewe word, om met jylle te deel, luister nou mooi, Jy sê jylle paar mense, sy kommentare wat ek gelees, wat mense absoluut die dam onder die hoener uitdruk en van een miershoop uh, Mount Everest wil maak. Dit is te mooi wat die hier op my hart leen. Dit wat ek sê, vat ek natuurlijk verantwoordelijkheid. God het nie probleem met drank nie, maar met dronkenskap. En dit kan jy gaan lees in Galaas hier 5 vers 19 tot 21. As ek byvoorbeeld na, na een sondag ete toe gaan, ek, Koert Jordaan, en ek drink bijvoorbeeld een glaasie wijn, tijdens my eten, is daar absoluut niks meer verkeerd nie. Baie geestelike leiders gaan aan, en gloe jy gaan help toe, as jy jou lippe aan drank sit, ek stem ongelukkig glad die saam nie. Jy is meer as welkom te glo, wat jy natuurlijk wil glo, maar as jy verkeerd is, en mense mislei, en as pris op een dwaalspoor plaas, kom glaasheers 1, vers 7 tot 9, in werk, en daar staan geskrywe, daar is geen ander evangelie nie, toch is daar mense, wat die evangelie van Christus, probeer verdraai, en dit is hulle, wat vir julle, in verwarring bring, maar al so een van ons, en selfs die engel uit die jimmel, aan julle evangelie verkondig, wat in strijd is, met die evangelie, wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God, sal omtref, Ons het het voorheen al gesê, en ons sê dit nou weer, as iemand aan jylle evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie, wat jylle ontvang het, die vloek van God, sal omtref, so baie, baie makkelijk, elke van ons, gaan rekenskap gee op die dag van oordeel, ek vat volle verantwoordelijkheid, vir alles wat hier genoem word, God het niemand van ons, as rechters oor een ander aangestel nie, Hy het ook niemand opdracht of toestemming gegee om een ander te vervloek, te verdoem of te veroordeel vir die hel nie. Dit is Godse werk, volgens die skrif en die woord, die breers 10, vers 30 en 31. Vir Jesus Christus het hulle wijnsuiper in die vraat genoem in Lukas 7, 34. Paulus het in 1 Timotheus 5 vers 23 gesê, moet nie langer net water drink nie, gebruik een bykie wijn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteld jyre. Daarmee het hy graag nie verwijs na oormatige drank in name of dronkenskap nie. Alles binnen perke natuurlijk, jy is die directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk. Tree dan so op, daar is baie oe op jou, geestelik en vleeslik. Natuurlijk, baie die kinders, die vrouwens, allemaal kyk op na jou en selfs ander christene ook. Vir die kerke, vir elke geestelike leier wat die fout gemaakt het, wil ek vandag sê, luister mooi, bekeer, daai terug na God toe, maak jylle fouten recht, gaan lees, 
Gaan luister na al die bykomende video's en skrywers wat saam met die leerstelling of video uh, bijgevoegd is wat ek bijgezet. Gaan kyk daar die links, gaan kyk daar die skrywers hoe die Heere dit op my hart kom leed. Na dit sal jy 100% verstaan waar oor alles gaan. Godse huis is niet een speelplek vir wereldse mense nie. Jy kan nie vir God en mamon die nie. So kan jy ook nie vir God en menselike afgoede die nie. Weet as jy vandag na hierdie woorde luister, luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, weet as jy vandag na hierdie woorde luister, dat ek Godse volle optrag en toestemming van die Heilige Geest af ontvang het om, om, om op te getreed. Or hy baie belangrik, ek lees het weer, weet as jy vandag na hierdie woorde luister, dat ek een volle optrag en toestemming van die Heilige Geest af opgetreed. God het vir my optrag gegeen, sy Godse sien en vrug is daar oor, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, en ek vat volle verantwoordelijkheid, net soos jy dit ook moet doen. Nou luister baie baie mooi, ek praat nou met elke kerk, nie net Moreleta kerk, campus, circus, wat hulle self ook al noem nie, ek praat nie net van die kerk, ek praat vandag, van elke kerk, onder wit, bruin en zwart, Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu, of wat nou in Suid-Afrika, of so wat in Botswana, Namibie is, oor see is, hoor die woord van die Heere, hier is Godse vermanings, en waarschuwing vir elke kerk, wat sy naam in oneer bring, luister, die Heere het vir my gegee, op die 9e oktober, 2024, dis nou, is een paar daar terug, wat hy aan my gegee het, hoor die die woord, Jeremia 7, Jeremia 7, vers 1 tot 15, maak toe jou oor, luister wat die Heere vir my gegeet, dit is die woord wat die Heere tot Jeremia gekom het, van die Heere wat tot die Jeremia gekom het, ga staan in die poort van die huis van die Heere, en roep daar hierdie woorde uit, al jylle judeers, wat by hierdie poorte ingaan, om die Heere te dien, hoor die woord van die Heere, so sê die Heere die almachtige, die God van Israel, maak jylle lewe en jylle dade recht, dat ek jylle kan laat bly in hierdie land, moet nie jylle vertrouwe stel en in leens nie, ons is, jylle sê, ons is veilig, dit is die Heerese tempel, dit is die Heerese tempel, dit is die Heerese tempel, maak lievers jylle lewe, jylle dade recht, doe na mekaar wat recht is, moet nie vreemdelinge weeskinders en wederwees onrecht aandoen nie, Moe nie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie, en moe nie aan die goede die nie, dit sal onheil oor jylle bring. As jylle aan my gehoorzaam is, sal ek jylle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir altyd aan jylle voorvaders gegeet. Jylle vertrou op leens, wat jylle niks gaan baat nie. Jylle kan mos nie steel, moer, echtbreek pleeg, vals ere aflee, wie rook offer vir baal bring, ander goede dien vir wie jylle glad nie ken nie, en my dan ook nog in die tempel wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig nie, en dan gaan jylle maar voort met al die griewelike dinge, het hierdie huis wat na my naam genoem is, vir jylle roverspelonk geword, ek het geseen wat jylle doen, sê die jylle, ga na silo toe, na die plek waar ek voor jy in my naam laat woon het, Gaan kyk wat het ek aan hom gedoen oor die sonde van my volk Israel. Jylle het al die dinge gedoen, sê die Heere. Ek het vroeg en laat met jylle gepraat, maar jylle het nie geluister nie. Ek het jylle geroep, maar jylle het nie geantwoord nie. Daarom gaan ek met hierdie huis wat na my naam genoem is, en waarin jylle jylle vertrouwe stel, en met hierdie land wat ek aan jylle en aan jylle voorvaders gegeet, net so maag soos ek met Silo gemaakt het, ek sal jylle verwerp soos ek jylle broer die jylle nageslag van Ephraim verwerp het. Die beteken is die uitleg wat ek gekry het van die Heere vir die skrif. Godse vermaning en waarschuwing aan elke kerk, elke geestelike leier wat sy naam misbruik en in oneer bring en van sy huise rovers nes maak. God gaan optree, Die tyd is nou om terug te draai, terwyl God nog te vinde is. Gaan belei jylle fout aan hom en maak recht. Daar is genade, daar is barremartigheid. Vat verantwoordelikheid, stop dadelijk waarmee jylle bezig is. Moe nie een dag verder aangaan of uitstel nie. Toets die woord met die woord. Soek die aangezicht van die Heere op. Luister na die stem van die Heilige Geest. 
Hier is nog een waarschuwing wat ik op die 20ste oktober 2024 van een ander broer in die Heere Jesus Christus ontvang het. Dit was weer eens vir my een bevestiging van die skrif of waarschuwing wat ik ook van die Heere af ontvang het. En van hierdie leertelling in sy geheel, God gaan optree, die tijd van praat is, die, ja die tijd van praat en vermaan is nou voorbij. Uh, die skrif wat ek ontvang het van die broer en die Heere Jesus Christus is in Segeel 34 vers 7 tot 10. Daarom herders, hoor die woord van die Heere, my klein vee is uitgelever en het die prooi van enige wilde dier geword. Hulle is sonder herders, sonder iemand wat na hulle soek. Die herders het vir hulle self gesorg en nie vir my klein vee nie. So seker as ek leef, sê die Heere my God, Ek sal die herder straf, hoor die woord van die Heere herder, so sê die Heere my God. Ek gaan optree tegen die herder, ek eis my klein vee van hulle terug. Ek maak een een daaraan dat hulle die klein vee sy herders is. Hulle sal nie herders bly net om vir hulle self te sorg nie. Ek sal my klein vee red en hulle nie dier die herders laat op eet nie. Ek wil vandag vir julle sê, hierdie woord, hierdie twee skrifte praat, klips die aan hart, so jy kan dit so skaf in die wind dat wegwaai, of jy kan een gebedsaak gemaakt, gaan vast en bid, gaan hoor of jy die woord van die Heilige Geest afkom, en wat jy ook al besluit, varan verantwoordelikheid, klim in die boot uit in geloof, God sal die reis doen, goed of sleg, jy gaan op een van die dag maai, wat jy gesaai het, so makkelijk soos dit, ek wil aan die ander kant, wil ek vandag baie baie dankie sê, vir elke geestelike leier in kerk, wat Hoe kan ek sê, vir God eerbied het, wat wel die werk doen tot lof en eer van die Heere, mense wat God sy sabbadag heilig, mense wat die geld bezigheid doen op God sy dag nie, mense wat God onvoorwaardig vertrou op hulle knie, dat die Heere dier dank offer, dat die Heere dier tiende sal voorsien en versorg, en dat julle stil raak, die die geestelike leier, so wel as die kerk raak, die mense wat om hom gespan is, wat jylle die aangezicht van God soek, wat jylle die fondse gebruik tot lof en eer van die Heere, wat jylle respect het vir die geld, vir die fondse, en laat jy die licht sien waarvoor het bestem is. Ek wil ook vandag vir jylle baie baie dankie sê, wie jylle ook al is, wie ook al, amal is nie net slecht nie, maar ek kan vandag vir jy sê, omdat baie mense in die vier spring, het ander mense ook in die vier gespring, wat vir een recht is, beteken nie, dit is vir amal recht nie, en eh, so het sat dan die kerke kom infiltreer, omdat baie mense daar staan, wat nie dier God geroep en bemachtig, hulle het hulle self opgeroep en bemachtig, hoekom hulle daar een goeie geld te maak is, in die naam van die Heere Jesus, hulle is een goeie beroep, dit is soos een dokter, soos een advocaat, soos een schoolonderwijser, soos een ach brandweerman, wie jy wat as goeie geld om te maak, in die naam van Jesus, En ek wil vandaf nie sê, vir die wat ook al hier buiten na my luister, wat absoluut die respect en liefde vir God, wat seker maak, van die tree wat jy stap, en vir die woorde wat jy spreek, waar jy gaan, waar God jou stier, en volle gehoorzaamheid, as jy aan God eerbied betoon, en vir hom lief is, en in volle gehoorzaamheid optree, wil ek vandaf vir jou, uit my geest, uit my hart uit, baie dankie sê, mag die Heere jou seen, vir jou gehoorzaamheid. Wat wil ek bereik, dier hierdie video, dier hierdie leerstelling, Wat ek graag wil bereik, is nie om scheiding en toos te veroorzaak nie. Wat ek graag wil bereik, dier hierdie leerstelling, dier soveel briewe en bykomende videos wat ek hierby gelas het, om die ergens op ons hart soos een stempel te druk, om te besef en weet dat God nie ons tjomme is nie. En dat ons as gelovig is, broers en sisters, ons monde moet oopmaak, as ons sien die kerke maak fout, en die geestelike leier daal weg, want hulle is definitief nie perfect nie, en baie van hulle is onder jewig aanvalle van die vijand, en sat te maak hulle soms geestelik blind en doof, en misleid en verlei hulle, en op die einde vandag, as een blinde, ander blinde, leid van al toe in die gat in die soot, en dis automatisch wat ons hier sien gebeur, met die drankverkope, en met, die partijkies en concerte wat in die kerke gehou word en menselike vereeringe, mense wat hulle self kon verreik op die Heerese rekening ek sê vandag vir julle, julle is heel te mal van die pad van waarheid af, julle is heel te mal misleid en verleid en op die verkeerde richting en dis wat ek graag wil bereik om Jy het die Heere sê in 1 Korintheers 1 vers 10 dat daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees, ons moet eensgesind wees en dis wat ek God vertrouw, dat hierdie video, hierdie leerstelling, hierdie woorde die inpak sal hee waarvoor het bestem is om ons as een eenheid 
in Jesus Christus weer terug bij mekaar te bring. Weet jy wat, in die hemel is daar nie een gee kerk, en hier in Christus kerk, en AGS, en een levende woord kerk, en een pinkster kerk, en wat ook al daar is nie, CRC kerk nie. Weet jy wat, jy het of jy heilig gees in jou, of jy het het nie. En uh, op einde van die dag is onze familie, Jesus Christus is nie een stikke verdeel nie, soos die hele gaf van Christus ook nie een stikke verdeel nie. En ja, my werk is meer geestelik as wat het vleeslik is, maar ons is op einde van die dag deel van een span, van een eenheid, van een christelijke familie, van een lichaam waarvan Jesus Christus aan die hoofd staan, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelijke volk van God, volgens 1 Korintheers 12, vers 12 tot 31, die woord sê die hand kan die voet verwerp en die oor ook in die nees, en as een het lei, lei ons allemaal saam, en dis wat ek vanochtend vir jou wil sê, om een christen te wees, ga nie oor jouself, en dis nie een one man show nie, ons is deel van een span, en dis hier waar ons moet opstaan, en mekaar bou nie afbrekie, maar ook praat, en as jy dan nie wil hoor nie, sê die woord in Matthies 18 vers 15 tot 17, na 2, 3 vermanings, moet jy las, as heinende behandel, en dis wat ek doen, dis hoe kom ek so hard op die kerk, dis hoe kom ek my mond uitspoe oor die kerk, omdat hulle absoluut hoeveel keer vermaning gewaarsje is, en hulle veel af te aan, hulle het nie een saak wat gesê word nie, en eh, Dis hoe kom op die einde van die dag, as jy Godse naam in onheer bring, gaan ek die twee keer huiver op die einde van die dag, as ek klaar vir maanig gewaard, en jy maak een grap van my God, jy maak een grap van my geloof, en jy is een strykelblok, en baie meer broers en sisters in lewens, gaan ek die twee keer huiver, om jou te openbaar, vir wie en wat jy is nie, vir al, as ek het in opdracht van die Heere doen, as jy hierdie leerstelling hoor of luister vandag, weet, ek het vir, volle toestemming van die Heer om hierdie boodskap uit te stuur, sy seen sy hand is daar oor, en hierdie eindste woorde gaan teen soveel kerk en geestelike leiders getuig op die dag van oordeel, Jacobus 3,1 sê die woord, dat die allemaal moet leermeester wees, wat ons gaan anders te beoordeel word, hierdie werk kom met soveel verantwoordelikheid, en dit is nie een speelplek, of een troonstoel, of een platform vir jou om jouself te verreik en te vereer nie, alles gaan oor Jesus Christus, want hou net, God het ons nie nodig, om die verskille hier buiten te maak, jy gaan kyk na Paulus, God het homself aangeraak, op pad na Damascus toe, hy het die mense gebruik om vir Paulus aan te raak hier, hy het som myself opgetreed tegen Paulus, en om verander in sy geest en sy hart, en binnen drie dagen, om een van die grootste apostels in die Bijbel kom maak, en ons moet altyd hy liefde en respect hee, dit is nie vir ons om God te Messias te speel, dit is nie vir ons om God voor te sê, aan te jacht, ons wil op God af te doen nie, ons kan net op die fondamente bou, wat Jesus vir ons nagelaat het, en op die spore trap, wat hy vir ons uitgeleed, en ek sê dit met soveel liefde en respect, die dag as jy die liefde en die respect verloor het, is, het jy goed probleme met alle respect gesê, en ek wil net vandag vir julle sê, dat dit is wat ek graag wil bereik, om die kerke nader aan mekaar te bring, en jy weet wat, nee, ek soek die terugvoering, ek soek die antwoord van jou af nie, ek wil hier, jy moet gaan bid, jy moet op jou knie gaan, en jy moet hierdie woorde kan staaf en bevestig met die heilige geest, en as die heren dit staaf en bevestig, dat hierdie woorde van die heren afgekom het, en jy het foute gemaakt, dat jy dit voor God gaan sit, en vir die heren om verskoning vraag, en jou foute recht maak, terugdraai na die heren toe, maar die belofte in Godse woord staan daar, dat enige zon is vergeel, maar behalve as jy die heilige geest laster, vir God is gehoorzaam uit belangriker as offers, ons moet eerbied hee vir hom, ons moet liefde hee, en ons moet besef en weet, ons het een massieve groot verantwoordelikheid, daar is baie mense wat opkijk na ons, baie mense wat ons spore volg, en jy is indirect verantwoordelik, of een persoon mislei en verlei word, of een jimmel toe gaan, en of een held toe gaan, ons kan nie sit in kerspeel en mekaarse oore streel nie, Ons moet wees waar die tek hier die teer tref. En ons moet God onvoorwaardelik vertrouw, dat die foute wat ons maak, geopenbaar so word, dat ons op ons knie sal val en sê, Jere, ons is heel te mal, heel te mal buiten lijne, buiten kont, en ons is heel te mal verkeerd, en ons het die naam in onheer gebring, en daarvoor vat ons verantwoordelikheid. En dit is waar nederigheid en sagmoedig inkom. Die woord sê, wil jy eerst te staan in die koninkheid van God, dan moet jy soos Jesus Christus bereid wees om te dien, voete te was, nederig sagmoedig, ja, soos Jesus bereid om voete te was, dan staan jy eerst in die koninkheid van God, nederig sagmoedig, dat ek vandag vir jy sê, baie mense kan vir maanen waarskie en boodskap en na my toe stuur, ek toets alles met die Heere, die Heere kan tot dier een boemelaar, jou vir maanen waarskie, en ek sê vandag vir jou, dis wat ek graag wil bereik, dier hierdie leerstelling, dier hierdie woord, dier hierdie skrif, dier hierdie absolute krachtige woord, wat God op my hart kom leed, 
Mag die Heer in elke geest en elke hart werk, en dan mag die Heer jou aanraak vandaag, en het gaan nie oor koers, het gaan nie oor, ek wil, ek soek jou lidmate nie, ek soek jou kerk nie, ek soek jou geld nie, ek soek jou gehoorzaamheid, ek wil hier moet luister wat vandaag na jou kant toe gekom het, wat jy daarmee maak, God weet jy die na geluister, wat jy daarmee maak, is jou eie saak, is jou eie kees, is jou eie besluit, op jou de vrijdag was ek my hande, en ons skuld oor jou, en ek my praatwerk gedoen, al is dit moeilik, al maak het jou soms baie onpopulair, die Heere word verheerlik, en dis al wat saak maak, jy sien as jy iets openbaar, word van die duisternis door die licht gebring, het is tyd dat ons terugdraai na die Heere toe, dat ons Godse aangezicht sal gaan opsoek, en sal hard werk in ons self, en sal toelal dat God die praat, dat die Heilige Geest die praat wat tussen ons begin doen, en dat die Heere, dat ons die Heere sal vertrouw, om ons as een eenheid, as een christelike familie in Jesus Christus, weer kan terugbring by mekaar, dat ons een eenheid sal wees, en God gesamerlik sal dien, met soveel liefde, en eerbied, en gehoorzaamheid, ek prijs die Heere, dit wat ek graag wil bereik hiermee, en ja, hierdie is my laaste vermaning en waarschuwing, God het my gestop, hy gaan nie dat ek verder aangaan nie, op die einde van die dag gaan hy optree, en hierdie woorde sal in elk geval op die einde van die dag, saam met soveel ander skrywers en videos, teen elkeen getuig op die einde van die dag, want die Heilige Geest, as ons deel is van die lichaam, die ene lichaam van Christus, die Heilige Geest praat hy uit twee monde uit die, want as hy twee monde uit praat, veroorzaak hy toos en verdeeldheid, en dis ook om het altyd baie belangrik is om die woord te toets met die woord, om seker te maak het kom van die Heere, en dis ook om elke van ons verantwoordelikheid moet vat, vir die werk wat ons doen hier buiten, al is dit soms moeilik, die kruise word per tykje baie zwaar, dit is nie makkelijk hier buiten nie, maar elkeen het die verantwoordelikheid, nie 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 die geestelike leiders, maar ook die kerkraad, maar ook nie nie die kerkraad, maar ook elke lidmaat, wat werk, wat God voorsien, met tiendes, om in te ploeg in die kerk, en daar is mense wat het nodig het, arm is, wederwees, weeshuis, en ouwe thuis, en so kan ek aangaan, en dit is vir God belang, dat ons begin bou, en ons verantwoordelikheid ken, dat daar balans in ons leven sal wees, dat ons mekaar sal draan, sal bou, ons het allemaal mekaar nodig, selfs Jesus Christus het nie alleen gestap, hy het twee, ach, twaalf disciples saam met hom gehaard, en mens moet die geestelike aspek ook sien, hoe die duivel gekom het, om dit ook te probeer stop, en een grap van te maak, maar ja, ek wil graag, afsluit, met die gebed, Ek wil vir allemaal nooi om saam met my stil te raak. Vader, ek eer die vir die voorrecht om hierdie saad in die grond te sit vandag. My gebed is, dat ek vir die pleit te vraag, dat hierdie kunstmis in die water sal gooi en die lande sal inoes as die saad rijp is. Ja, jyre, ons is die licht vir die wereld. Ons is dus een stad wat op een berg gelees, die sout van die aarde, sout irriteer, sout, sout brand. En ek vertrouw op jy, dat jy die harte van klip tussen ons lichaam is sal uithaal, tussen elkeens sy lichaam is sal uitruk, en vir die harte van vleis van liefde en omgees sal geel, dat jy volgens die segeel 37 vers 3 tot 10, nieuwe lewe in dooie bene sal inblaas, wat net van jy af kan kom. Jyre, ek pleit vandag vir genade, ek bid vir elke kerk onder witbruine swart in die land, in die wereld, wat afvallig geword het, wat van die huis een roversnes, een bezigheid, een staatsjater, een disco kom maak het, ek pleit by die vergewele my God, vergewele jyre, want die satan kan ook interfeer, hy kan hulle ook geestelik blind en doof maak, en hulle kan foute maak, die woord sê, daar sê die wat goed is, is die vader wat in die hemel is, maar ek bid vir genade, vir baremhartigheid, en ek pleit vandag by jy, dat jy hulle sal vergewe, vir elke wat op sy knie val, sy kleren skeer, bid en vast, en sê, jyre, ons is jammer, ons was ongehoorzaam, ons het besluite gemaakt, sonder jy, vergewe ons daarvoor, jyre, mag jy elke hart klop, elke kerk, elke geestelike leier, so roep stem aan oor, en mag jy hulle genade wees, die woord sê, jyre, gezond en vergeefbaar, behalwe, as jy die heilige gees, laster, ek bid ook jyre, vir elke geestelike leier, dat jy hulle geestelike oor en oor sal oopmaak, jyre, dat jy die prop uit hulle oor uit sal ruk, en ja, die prop uit hulle oor uit die skille van hulle oor sal, hulle gees hulle harte ontvankelijk sal maak, dat jy hulle sal oortuig dier die kracht van die hulle gees, hulle verstand sal open om die skrif te verstaan, so dat hulle sal terugdraai na jy toe, en jy aangezicht sal opsoek, jyre, ons weet Jy ken die geest die hart van soveel mense, die donkerste, diepste geheime van elke persoon sy hart. En dis my gebed, my versoek, die woord sê jy voor die gebed van die sonar, jy voor die gebed van die rechtverig. Op die einde van die dag, jyre, as ons dier alles kyk dier jy oor, 
pinpoint alles, na Satan en sy bose koninkheid, of hy nou geestelik kom aanval, of hy vleeslik dier mense kom aanval, dis wat hy bereik, hy wil u naam en oneer bring, hy wil een absolute besporting en een grap van u huis maak, en van ons geloof, en van elke broer en sister, ons misleie en verleie, en ons afvallig maak van die pad van waarheid, jyre vergewe, vergewe elke van ons, vergewe ons geestelike leiders, ek bid ook vir elke geloofige, elke christen, dat die ons as een eenheid sal terugbring na mekaar toe, dat die heilige geest die praatwerk sal doen, jyre, en dat ons die fout en die verskille tussen mekaar sal opklaar, en sal begin stil bly, en toelal dat die heilige geest die praatwerk doen, dier die skrif, dier die woord, die praatwerk sal doen, en dat jy ons sal vorme maak, soos jy ons wil hee, alles tot lof van eer, van jy koning, en ek bid ook vir jy huis, vir die kerk, vir die gemeentes, dat jy dit sal reinig, dat jy dit sal skoon maak, en sal heilig, alles tot lof van eer, van jy heilige naam, en van jy koning, krijg jy ons bid vir genade en vir baremhartigheid, vir soveel foute, en soveel godeloose, bose, onheilige, wetteloose mense, wat haar ingestap het, hulle self vereer, en verheerlik het, en verreik het, op jy naam, onder die fano van christenskap, van jy huise sirkus kom maak het, jy re, ek pleit vandag by jy, vir genade, vir baremhartigheid, maar laat die heilige gees, met sy engele vader, laat die engele van jy re, dier die persere sal gaan, elke kerk, elke huis, en laat jy die sy verheid en die reiniging en die heiliging sal bring, en sal syver sal skoon die echte syver woord in evangelie van Jesus Christus, die waarheid sal terugbring in ons kerke, en dat ons sal leer om respect te hee vir die huis, dat ons sal leer om respect te hee vir die naam van Jesus, wat so baie opgeoffer het, wat alles opgeoffer het, hy aan wie die volle heerskapie geet in die hemel en op aarde, ja hy wat waardig is, om die boekrol oop te maak, die boek oop, die seels te breek, die boek oop te maak, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die loof en eer, en dis ook om ek spreek hier, omdat ek lief is vir hom, omdat die huis, een plek van gebed van heiligheid is, en die liefde vir die huis verteer my, verteer my hart, jyre, en ek weet, Satan gebruikt het as ammunitie, om ons aan te val, en ons met stokke te slaan, misleiding, verleiding, het die hele paar van ons kom oor aan sit, maar ja, jyre, daar is, Dis nooit te laat nie, terwyl ons asem in ons long het, terwyl ons harte klop, terwyl haar traan uit ons ook kan rol, is ons nog aan die lewe en kan ons ons levens recht stel. Ons weet, ons gaan nie ons lewe na die dood kan recht stel nie. Ons gaan het nie kan recht maak, jyre, die tyd is nou, ons kan nie verder uitstel en afstel nie. En ja, jyre, vader, die kerk, ek pleit dat jy met hulle sal spreek, die waarheid aan hulle sal openbaar, en al skuif hulle al hulle circus, en al hulle partijkies en concerte, en Joel's vader uit na ander venues toe, jyre bid ek dat jy, as jy hulle harte sien van gehoorzaamheid, dat jy boon natuurlijk op een unieke manier sal voorsien, soos net jy kan jyre, en ek pleit vandag dat die hele geest die praatwerk sal doen daar, jyre, die kerk, het die potentiaal om soveel siele te red vir die koninkrijk van God, dis waarvoor hy gebouw is, nie vir mense nie, nie vir self erkende mense kan afgoore, of een plek om jyself te kom verreik en te vereer nie, jy raai plek is gebouw vir die siele van mense, om een positieve verskil te maak van soveel mense wat uitroep en sê ek het Jesus Christus nodig, mag jy intree, krachtig intree in die laarte, mag jy die praatwerk doen, en ek bid net jy raal machtige God, dat dit wat ek vandag hier gesprek het, as het uit my eie ek uitkom, jyre, as dit nie van die heilige geest afkom, dat er absoluut niks van hierdie woorde sal kom nie, maar ek bid vandag, en ek weet, as dit wat ek gesprek het vandag van die heilige geest afkom, wat in en om my, dier my spreek en optree, sal niks en niemand my hier buiten kan stop, as ons iets openbaar, word hy van die duisternis tot die licht gebring, en die machte van die duisternis sal die licht nooit kan uitdof nie, en ek prijs die daarvoor, ek bid vandag, dat die kracht van die allerheilig God, die kracht van die Heere, Heere, elke saadkorrel nou sal, sal, sal vergesel, en dat jy hierdie saad, soos vier, oor hierdie land, oor hierdie hele wereld sal verspry, en daar waar die saad en die geest en die harte van soveel mense val, wat jy nodig het, bid ek, dat jy beheer daar oor sal neem, kins bis in water gekoe, en die lande sal in oes, as die saad rijp, as ek prijs die Heere, dankie vir die woord, dankie vir die saad, die woorde wat jy op my tong kom le het, ek prijs jy daarvoor, en ek loof jy daarvoor, en ek eer jy Heere, jy het my gesê met gesag en toriteit, om in jy naam te spreek en op te tree, jy het my geroep en bemachtig, om jy die boodskap te bring, ons allemaal moet oopwees, vertig, terechtwijsing en vermaning, 
En ons moet kan nederig sag moedig bid wat na ons kan toe kom die woord toets met die woord. Dit is my gebed, soms raak ons mense so stout kinders, jyre die woord sê daar is net een wat goed is, dit is die vader wat in die hemel is. Maar die woord sê geseend is die wat besef hoe afhankelijke van God is, wat hulle sal kinder van God genoem word. Die woord sê geseend is die vrede waker, want die himmel, die koninkryk van die himmel is jy vir mense soos dit bedoel. En ek pleit dit vandag by die Heere sonder die teenwoordigheid in ons levens, is ons absoluut gedoem om tot te val te kom. Ons is ons vrouwens wat in kraam is, sonder kracht. En ek bid die genade van ons almachtige God, oor elke geestelike leier, elke christ en elke geloofige, wat het goed gekeer en goed gepraat en ondersteun het, ook elke geestelike leier wat ons self geroep en bemachtig het in dienst van die naam, wat praat en optree in die naam, juist omdat daar baie geld om te maak in die naam, die naam in onheer gebring is, self die wat die rovers nes, die disco en die partijkie plek, die circus van die huis kom maak, ek pleit vandag by die, vergeef hulle, die genade is onbeskryflik groot, en ons weet, Satan het vir alles antwoord, hy het vir alles antwoord, maar hy het nie antwoord vir God sy genade, hy het ook nie antwoord, vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom, en sy hele boose koninkryk oor die doodbal het, die aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, dit is volbring, vir my die grootste woorde in die hele bybel, dit is volbring, en ek staan op die woorde, en ek maak dit myne, en ek gee absoluut geen eer en herkenning aan die vijand wat klaar verslaan is, om die waar is die gee ons die mag om op slange en skerpe joene te trap, die gee ons die mag om boose macht te uit te drijf, en ons roep die aangezig op, ja, in vlees, is ons so klein, is ons een klein korrelkie sand in die middel van die see, dit is hoe klein ons werkelijk is, maar in geest is ons tot alles in staat, dier Jesus Christus, wat vir ons die kracht gee, hy wat in en om en dier ons lewe, Laat die waarheid sê vir, Heere, laat die mensdom die licht sien, en geef vir ons die deurbraak oor win, en waarvoor ons die so lang in ons levens vertrouw. Ons braai genade, en ons eer die daarvoor. Dankie, Heere, die woord sê, die verhoor die gebed van die sonar, die verhoor die gebed van die rechtverdige, en daarvoor prijs ek die heilige naam. Dankie, Heere, dat die altyd, altyd, altyd my gebede verhoor. Die woord sê, die verhoor die gebed van die sonar, die verhoor die gebed van die rechtverdige. Mag jy dier die woord, dier die leerstang, dier die video, Vierlijk woord, ek prijs die naam daarvoor, in Jesus Christus' naam. Amen.